হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের আজকের টপিক ন্যারেশন চেঞ্জিং ন্যারেশনের উপর এটি আমাদের থার্ড লেকচার আমি এই ভিডিওর নিচে আগের দুটো লেকচারের লিংক দিয়ে দিচ্ছি যারা সেগুলো মিস করেছ দেখে নেবে অবশ্যই তাহলে এই লেকচারটি বুঝতে তোমার জন্য সুবিধা হবে আসো আমরা কাজে নেমে পড়ি যে সেন্টেন্সটি আমাদের জন্য আছে আজকে মে আল্লাহ ব্লেজ ইউ ফাদার সেই টু মি তোমরা মনে রাখবে যেমনটি করে আগের লেকচারগুলোতে আমি বলেছিলাম ন্যারেশন মূলত ছোট আকারের ড্রামা বা নাটক হ্যাঁ আমাদের আজকের এই নাটকে দুজন অভিনয় করছে একজন হচ্ছেন বাবা ফাদার আরেকজন আমি নিজে এবং ডায়লগটা দিয়েছেন কিন্তু ফাদার ফাদার বলেছেন মে আল্লাহ ব্লেজ ইউ তো এটাকে আমরা এখন চেঞ্জ করে ইনডাইরেক্ট ন্যারেশন বানাবো তা আসো কিভাবে কাজটি করি দেখো এখানে একটা বক্স দেয়া আছে লাল কালি দিয়ে আমি লিখেছি ন্যারেশনের যত ধরনের সেন্টেন্স আসবে না কেন সকল সেন্টেন্সকে আমরা এই একটি নিয়ম দিয়েই করব এই বক্স দিয়ে এই জন্য বক্সটি মুখস্থ করার জন্যে আমি শিক্ষার্থীদেরকে পরামর্শ দিচ্ছি বক্সে প্রথম লেখা আছে স্পিকার স্পিকার মানে যিনি কথাটা বলেছেন তিনি এখানে স্পিকার হচ্ছেন ফাদার তার স্পিকারের ঘরে বসবে ফাদার তারপরে দেখো এই যে কথাটা মে আল্লাহ ব্লেজ ইউ এটি কিন্তু দোয়া বা বাবা আমাকে উইশ করেছে তো এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্স বলি এগুলো মে দিয়ে বেশি ব্যাখ্যাটি শুরু হয় আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্স বলি এগুলোকে এই সমস্ত সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্ভ হিসাবে আমরা ব্যবহার করব উইস্ট আমি কথাটা একটু তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিই রিপোর্টিং ভার্ভ এই বিষয়টা কিন্তু ন্যারেশনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ন্যারেশনের নতুন নতুন নিয়ম বলতে আসলে নিয়ম নয় নতুন নতুন রিপোর্টিং ভার্ভ যেমন এই যে দোয়া করার ক্ষেত্রে বা উইস করার ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভার্ভ হিসেবে আমরা উইস্ট ব্যবহার করব আরও একটা আছে সেটাও ইউজ করা যাবে আমি বলছি একটু পরে কিন্তু আমি যা খুশি তা দিতে পারব না এখানে যেমন সেইড আছে আমি হুট করে এখানে সেইড বসিয়ে দিতে পারব না রিপোর্টিং ভার্ভটা জানতে হবে কোন ধরনের সেন্টেন্সের জন্য কোন ধরনের রিপোর্টিং ভার্ভ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো এখানে রিপোর্টিং ভার্ভ হিসাবে উইস্ট ব্যবহার না করে আমরা প্রেইড ব্যবহার করতে পারি কেউ কেউ করেন কিন্তু প্রেইড আমি দিতে চাচ্ছি না কেন প্রেইড দেওয়ার পর আর একটা প্রিপোজিশান লাগে প্রেইড ফর মি বলতে হবে তো নিরাপদ হচ্ছে উইস্ট দেয়া উইস্ট দিলে নিরাপদ তাহলে স্পিকার হলো ফাদার বাবা বলেছেন তাই রিপোর্টিং বার হলো উইস্ট আর অবজেক্ট মানে লিসে না যিনি কথাটা শুনেছেন তিনি হচ্ছেন আমি নিজে সেজন্য মি ফাদার উইস্ট মি এরপরে লিঙ্কিং ওয়ার্ড আগে লেকচারগুলোতে আমি বলেছি লিঙ্কিং ওয়ার্ড অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার দিতেই হয় আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিঙ্কিং ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহার করি আমরা দ্যাট তো সেই হিসাবে লিঙ্কিং ওয়ার্ড দ্যাট তারপরে সাবজেক্ট সাবজেক্ট তোমরা ডায়লগটা ভিতরে দেখছো আল্লাহ হচ্ছে সাবজেক্ট তো বসালাম আল্লাহ সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পরে হচ্ছে টেন্সের ওয়ার্ড এবং এখানে টেন্স ওয়ার্ড হচ্ছে মে মে দিয়ে মে এটা আমরা জানি ন্যারেশানে প্রেজেন্ট টেন্সগুলোকে পাস টেন্স বানিয়ে দিতে হয় যেন মে চেঞ্জ করে লিখেছি মাইট আর একটু লক্ষ্য করো এখানে মে আগে আছে আল্লাহ পরে আছে কিন্তু আমরা অ্যান্সার লিখতে গিয়ে আল্লাহ লিখেছি আগে মাইট লিখেছি পরে কারণ আমাদের স্ট্রাকচার বলছে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে টেন্সের ওয়ার্ড আমার কাজ শেষ আর বাকিটুকু যা আছে তা লিখব একটু চেঞ্জ আছে সেটা বলে দিচ্ছি আগে প্রথমটা পড়ি ফাদার উইস্ট মি দ্যাট আল্লাহ মাইট ব্লেজ এই যেখানে ইউ শব্দটা আছে ইউ বলতে মানুষটা কে ইউ বলতে মানুষটা আমি নিজে বাবা তো আমাকে বলেছে মে আল্লাহ ব্লেজ ইউ 
তাহলে ইউ বলতে আমাকে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য ইউ চেঞ্জ করে মি লিখতে হয়েছে ফাদার উইস্ট মি দ্যাট আল্লাহ মাইট ব্লেজ মি আর অন্য কোনো ঝামেলা নেই অন্য কোনো কথা নেই তা আমার বিশ্বাস যে তোমরা তোমাদের কাছে এটি সহজ হয়েছে তো কয়েকটি এক্সারসাইজ আছে নিচে এক্সারসাইজগুলো তোমাদেরকে একটু করতে হবে এখানে তিনটি সেন্টেন্স আছে আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দেব এই তিনটি সেন্টেন্স দেখে দেখে তোমরা খাতায় এইভাবে করে আমার মতো করে একটা বক্স তৈরি করো এখানে বুঝতেই পারত এস পি দিয়ে আমি স্পিকার মিন করছি আগের সেই জিনিসগুলোই আর ভি রিপোর্টিং ভার্ব এটি অবজেক্ট এটি লিঙ্কিং ওয়ার্ড এটি সাবজেক্ট এটি টেন্স ওয়ার্ড আর এখানে বাড়তি কথা যেটুকু আছে এখন এই তোমরা ভিডিওটি একটু সময়ের জন্য পজ করো পজ করে এই তিনটা সেন্টেন্সের চেঞ্জ করে সেন্টেন্সগুলো কাগজে লিখো বক্স আকারে লিখো অ্যান্সারগুলো নিচে দেয়া আছে তো তোমরা কাজটা শেষ করেই ভিডিও আবার অন করবে আমি এখন তোমাদেরকে অ্যান্সারগুলো দেখাচ্ছি আসো তোমরা কাগজে যা লিখেছ সেগুলো এই বক্সের সাথে এখানে মিলিয়ে নাও আমি এখানে তোমার জন্য কোশ্চানও রেখেছি স্ক্রিনে সাথে মিলিয়ে নাও আমার বিশ্বাস তোমাদের শুদ্ধ হবে শুধু যে কয়েকটা জায়গায় সমস্যা হতে পারে দুই নম্বর সেন্টেন্সটা দেখো মে আল্লাহ সেভ আস ফ্রম করোনা এখানে পিপল সেইড লোকেরা বলেছে তাহলে লোকেরা বলেছে স্পিকার হচ্ছে পিপল কিন্তু কার সাথে লোকেরা কথা বলছে সেটি নেই এই জন্য অবজেক্টের গড় ফাঁকা থাকবে তাতে কোনো দোষ হবে না পিপল উইস্ট দ্যাট সেভাবে করে হয়ে যাবে আর বাকিটুকু তোমরা দেখো আর এখানে তুমি কি এই ইউটা চেঞ্জ করে আই লিখেছো কিনে একটু মিলাও কারণ ইউ বলতে বাবা কিন্তু আমাকে মিন করছে এই জন্য ইউটা আই হয়ে যাবে সাবজেক্টের ঘরে আর আস মানি ওই লোকেরা পিপল সেটা চেঞ্জ করে তুমি দ্যাম লিখেছো কিনা দেখো আর বাকি কথা তো লিখতে হবে ফ্রম করোনা সেটা আমি ডট ডট দিয়ে রেখেছি তো আশা করি আমার বিশ্বাস যে তোমাদের শুদ্ধ হয়েছে যদি না হয়ে থাকে এ বক্স থেকে কারেকশন করে নাও তোমাদের কোথাও কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবে আমি পরবর্তী লেকচারে বা কমেন্টের মাধ্যমে তোমাদের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব আমার এই ভিডিওটি যদি তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই তুমি এটি শেয়ার করবে এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবে তো সবাইকে ধন্যবাদ